హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ పారా ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలామంది వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్లో కనిపించిన ప్రతిదీ షేర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేసే ముందు అది మరి నిజమా లేదా అబద్ధమా లేదా దానికి ఏమైనా మాల్వేర్ లింక్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గమనించాలి లేదంటే తర్వాత జరిగే వాటికి మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సోషల్ మీడియాలో ఏది పడితే అది షేర్ చేసే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మనకేదైనా మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయాలా వద్దనే విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ముందుగా మనకేదైనా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే అది ఫో ఫార్టీ థౌసండ్ ఉన్న మొబైల్ కేవలం ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే మనకు వస్తుందని మనకి ఏదైనా మెసేజ్ వస్తే అక్కడ లింక్ని క్లిక్ చేయండి అని ఉంటే వెంటనే తక్కువలో వస్తుందని చెప్పేసి వెంటనే ఆఫర్ని మిస్ కావద్దని చెప్పేసి లింక్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం పొరపాటును కూడా చేయొద్దు ఒకవేళ అది ఆఫర్ నిజమా కాదని మనం ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే సో ఆ కంపెనీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫర్ ఏమన్నా రన్ చేస్తుందో ఒకసారి చూడాలన్నమాట సో ఆఫర్ కనుక రన్ చేస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు వీలైతే పార్టిసిపేట్ చేయండి లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి కానీ అది తెలుసుకోకుండా వెంటనే మీరు లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మాత్రం మన ఫోన్ హ్యాకింగ్ గురయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక ట్రీట్మెంట్ పేరుతో కూడా మనకి చాలా మెసేజెస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో అలా వచ్చినప్పుడు వెంటనే స్పందించాలి అంటే అది ఫేకా కాదని ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి వెంటనే స్పందించామంటే వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేయడం అని కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆలోచించాలి సో అందులో వాళ్ళు నెంబర్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటే ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయాలి సో అది నిజమైతే మాత్రం వెంటనే మనం చేయగలిగినంత సహాయం చేయాలి లేదా వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే వార్త అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేయాలి సో అలా చేసే క్రమంలో మనం ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని మన గనక అర్థమైతే అది ఫేక్ అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం అది ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు ఇక దేవుల పేరుతో కూడా మనకి కొన్ని మెసేజెస్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి ఫలానా మెసేజ్ని ఇంతమందికి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఒక గుడ్ న్యూస్ వినండి అని మీరు ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ వింటారని చెప్పేసి మనకి మెసేజెస్ అయితే అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ భగవంతుడు కూడా ఏ పురాణాల్లోనూ ఏ ఇతిహాసాల్లోనూ నా మెసేజ్ని వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ చేయండి గుడ్ న్యూస్ వింటారని లేకపోతే నాకు మీ మీద కోపం వస్తుంది అక్కడ చెప్పలేదు కానీ దేవుడి పేరు మీద వచ్చే మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏదైనా నీతి నిజాయితీ సంబంధించి ఒక మానవత విలువలకు సంబంధించింది మన సంఘానికి ఉపయోగపడే విధంగా మనుషుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు పెంపొందించే విధంగా ఇలా మంచి జరిగే విధంగా ఉంటే మాత్రం దాన్ని ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇక వాస్తవంగా జరిగిన సంఘటనలు కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫేక్ న్యూస్గా మారే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లోని అతాపూర్లో గత నెలలో ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఒక హత్య జరిగింది సో హత్య జరిగిన సంఘటన అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సెల్ ఫోన్లో షూట్ చేయడం దాన్ని వాట్సాప్లో అందరూ షేర్ చేయడం జరిగింది సో అలా షేర్ చేసిన ఆ న్యూస్ కాస్త పాకిస్తాన్ దాకా పోయింది అక్కడ అది ఎలా మాడిఫై చెందిందంటే ఇండియాలోని హైదరాబాద్లో హిందూ ముస్లింస్ మధ్య గొడవ జరిగితే ఆ గొడవలో ఒక ముస్లిం వ్యక్తిని చంపేశారని చెప్పేసి వాళ్ళు దాన్ని ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది సో వాస్తవంగా జరిగింది ఒకటి అది వేరేగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట సో కాబట్టి ఏదైనా న్యూస్ మనకి మెసేజ్ రూపంలో వచ్చినప్పుడు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని తెలుసుకోవాలి అది నిజం తెలిస్తే మీ ఇష్టం ఫార్వర్డ్ చేయాలని కూడా చేయండి లేదంటే మాత్రం వద్దు కానీ అది ఫేక్ అనుకుంటే మాత్రం దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయదు అంటే మీకు అది దాని నుంచి అవగాహన లేనప్పుడు ఇది నిజమో కాదో తెలియదు అన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఫార్వర్డ్ చేయకండి ఇక వీటితో పాటు మనకు కొన్ని ఆఫర్ మెసేజెస్ కూడా వస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ బజార్ వాళ్ళు యానివర్సరీ సేల్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు క్రింద ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేయండి ఈ కొన్ని వస్తువులు ఫ్రీగా పొందండి దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇంకొన్ని అదనపు వస్తువులు పొందని చెప్పేసి మన కనుక ఏదైనా మెసేజ్ వస్తే మాత్రం ఒకసారి ఆలోచించండి అది యాక్చువల్గా వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారా లేదా అని కంపెనీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది అది నిజమైతే అక్కడ కనిపిస్తుంది లేదంటే లేదు కదా సో అలా అది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నప్పుడు నిజమని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఫార్వర్డ్ చేయండి మనం పార్టిసిపేట్ చేసిన మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది కానీ అది నిజం కానప్పుడు మనం దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం హ్యాకింగ్కి గురయ్యే అవకాశం ఉంది సో అలా కాకుండా మనకు కొన్ని మెసేజ్ వస్తుంటాయి సో ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి రోజు వంద రూపాయలు సంపాదించండి నేను సంపాదిస్తున్నాను ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి సో ఇలాంటి మెసేజ్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేయొద్దు సో ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పుకున్నానో ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు హ్యాకింగ్ అనే మెసేజ్ మనకి ఇవ్వరు కాబట్టి సో మనల్ని అట్రాక్ట్
ఫార్వర్డ్ చేయకండి సో ఇది మనం ఒక మెసేజ్ని సోషల్ మీడియాలో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలని నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ సలహాల సూచనలు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీరు మన ఛానల్ని ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో కావచ్చు మరొక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను కీప్ స్మైలింగ్ జై హింద్